Moi! Tänään äh, käydään läpi viiloja. <laughs> äh, me ei tehdä minkäännäköistä koneistusta tänään, vaan käydään läpi viiloja. <laughs> Niitä on mulla tuossa muutama. Äh, siihen menee hetki kyllä aikaa, vaikka ei mitään muuta kuin puhuisi minuutin yhdestä viilatyypistä tai yhdestä viilasta, niin siinä, siinä vierähtää jo näköjään 18 minuuttia, 28 minuuttia vähintäänkin. Öö, okei, aloitetaan sitten heti. No niin. Tässä on nyt sitten ensimmäinen viila. Öö, tota, tästä puuttuu oleellinen asia, mutta käydään ensin läpi nämä viilan osat. Eli tässä on tämä viilan työstävä osuus. Eli ha, viila. <laughs> ja tullaanpa vähän lähemmäs. Ja sitten tässä on kieli, tämä osuus täällä. Ja tähän olisi tarkoitus laittaa se asia, joka tästä puuttuu, eli kahva. Viilaahan ei pidä mennä käyttämään ilman kunnollista käden sijaa. Tämä on terävä täältä päästä ja se saattaa... Saattaa... Joo. Sitten viilassa on mahdollisesti täällä tämmöinen pieni terävä osuus. Tässä on. Sitten tämmöinen neliskulmanen viila, niin yleensä tai aika usein siinä on, on tota yksi sivu, jossa ei ole laikaa hampaita. Se on niin sanottu suojasivu. Se on varsin käyttökelpoinen, kun mennään viilailemaan nurkkia. Sitten tässäkin tapauksessa niin tämä on niin sanotusti kaksihakkuinen. Näkyyköhän tämä? Eli tarkoittaa sitä, että siinä on, on näitä, näitä ää, hampaita niin esiin tehty näin päin ja sitten toiseen kertaan näin päin. Eli siinä on sellainen ristikkokuvio päällä. Okei, ja tämä on aika hieno viila. Tämä ei ole, mä en tiedä millä nimellä Suomessa mennään ää, Britanniassa ja USA, tämä saattaisi olla paino. No tämän... Ää, Merkki on haase. Saksalainen laatuviilamerkki. Joo, okei. Okay. No, tämä on vailla kädensiä, eli tätä ei voi käyttää. Tässä on sitten seuraava viila. Tämä on Nikolson, USA-lainen viilamerkki. Ja Tämä on kaksihakkuinen ja tässä on yksi suojareuna ja toinen, jossa on sitten suorat hampaat ja sitten, joo, ja tässä on kädensiä, tätä voi käyttää. Näin karkea viila, tämä on tosiaankin kaksihakkuinen ja, ja aika karkea ja vähän olisi puhdistuksen tarpeessakin, niin kuin huomaatte, Joo, okei. Okay. Milläs tämmönen viila puhdistetaan? Öö, mm, tota, joo, puhdistetaanpa tämä. Öö, joo, no niin, puhdistetaan se siis. Öö, tota, tämähän, öö, öö, kun on kaksihakkuinen, niin tätä ei voi puhdistaa. Niitä on joitakin tapauksia, jos on yksihakkuinen vi viila, jos on vaan yhteen suuntaan, niin voi esimerkiksi puupalalla työnnellä ne lastut pois sieltä urista. Se on aika hyvä konsti. Mutta tämmöisessä kaksihakkuisessa se ei onnistu, koska se ei vaan onnistu. Joutuu käyttämään jotain muuta menetelmää. Yksi on harja. Teräsharja ei ole se, millä tämmöinen puhdistetaan, koska tämä on kuitenkin, teräsharja on erittäin kovaa terästä ja siinä saattaa itse asiassa tylsistyttää viilan. Viilan voi, tai kiilottaa, niin kuin sanotaan. Tässä on tämmöinen, jossa on paljon käytön jälkiä. Tämä on itse asiassa messinkin harjakset tässä. Ja tästä vaan vedetään läpi tämä ihan sivu näin päin. Ja kun se on kaksi hakkunen, niin toisinpäin kanssa. Voi vitti, että siitä tuli hyvä. Tässä on putsattu puoli. Ja tässä on likainen puoli. Otetaanpa likainen puoli kanssa nyt sitten saman tien. Wow. Siitä tuli aika komea. Tota, joo, okei. Okay. No niin, näin. 
Selvä. Se oli sitten tämä viiva tämä. Tässä on sitten tuntematon viilamerkki. Ja tämä taitaa kanssa olla bastard. Ja tässä on nyt esimerkki sellaisesta viivasta, joka on ö, joo, aika hyvä, mutta tota, tässä äskeiseen viilaan nähden, niin nämä sivut on tämmöiset vähän kaarevat. Joo, ja, ja tota, ö, 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 siitä on hyötyä tietyissä tapauksissa, kun pitää jotain rakoja viilata, niin tämä on oikein hyvä. Yleensä ö, suorat sivut on parempi, parempi jos suoria pintoja, pintoja tota, viilailee. No niin, ja mihin, mi, miten valitaan viila niin kuin, ö, ö, niin kuin sen tavaran suhteen? No joo, okei. Okay. Jos viila on jotain pehmeitä materiaalia, niin yleensä on niin, että viilan tulee olla karkea, melko karkea, koska ö, se materiaali tukkii nämä viilan, viilan ö, huokoset, jos voisi sanoa, niin varsin nopeasti, jos se, on, jos se on kovin hieno se viila. Ja muutenkin, kun viilaa, niin pitäisi pyyhkiä pois, pois niitä viilapuruja tuosta aika usein itse asiassa. Sitten mitä kovempiin materiaaleihin mennään, niin sen hienompi, hienompi se viila pitää itse asiassa olla. Karkealla raspilla ei nyt sitten mennä enää mihinkään, mihinkään tota, esimerkiksi ruostumattomaan teräkseen, se ei välttämättä toimi. Ö, joten tämmöinen menee vielä jossain, esimerkiksi valuraudassa menee ihan okei, okay, messinki, alumiini, mutta mihinkään kovempaa, jo paska teräs saattaa olla, olla tällä vähän hankala. Okei, okay. tämä oli tämä viila. Tässä on sitten ö, tämmönen viila, jonka merkistä ei ole mitään tietoa. Tämä on saksalainen viila ja tämä on hieno viila. Ja ö, muotohan on tämmönen vähän suora. Ja tämä on aika, aika iso kokonen. Mä oon käyttänyt tätä paljon ja nyt mä huomaan, että tämäkin viila on ihan selkeästi puhdistuksen tarpeessa. Huomaatte, tuossa kohtaa on, ö, näkyy tuommoisia... Tota, metallia, joka on niin kuin, siinä viilassa kiinni. Tällaisella kun lähtee viilaamaan, jos ei sitä puhdista ensin, niin käy huonosti, koska tota, se Joo, ja syy, että ne on siinä, on se, että ne istuu erittäin tiukassa. Ei, kyllä ne lähti. No ei lähtenyt kokonaan. Kun lähtee tämmöisenä viilaamaan, jossa on tuommoisia metallia kiinni, kiinni siinä pinnassa, niin siinä käy niin, että, että se on niin hankais toista metallia toista vasten, se pinta, joka sitä syntyy, siihen tulee naarmuja ja se näyttää pahalta. Tässä viilassa taas sitten on suojareuna. Ja tämä on hieno viila. Ja, ja tämä on oletettavasti, katsotaanpa nyt, se on numero kolme. <laughs> Siitä ei tiedä, minkä merkkinen se on. Joo, siis mm, nämä, viilat on, nämä viilat on peräsin sellaisesta paikasta. Mä ostin varmaan parikymmentä, saat olla jopa enemmänkin, se on iso laatikollinen viilo. Ja, ja tota, niistä meni osa suorilta niin kuin romuksi. Ö, jonkinlaiseen jälleenkäyttöön, ja, ja nyt tämä on yksi parhaasta päästä. Tämä on hyvässä kunnossa, lähes käyttämätön, mitä mä itse olen nyt käyttänyt, ja tämä on oikeasti hyvänlaatuinen. Tästä näkee muun mm. muassa tuo suojareuna, että se on sileä. Tätä voi yrittää, jos oikein haluaa hienostella, niin tuo suojareuna voi vielä erikseen erikseen tota, käsitellä, käsitellä vaikka hioma paperilla tai jollain niin, että se, se, ettei siinä ole ryppyjä. Ja tämä on mielestäni tämä on varsin hyvä viila. Se on erinomainen kahva ja tällä mä nyt lähtisin viilaa jo sitä ruostumatontakin ja miksei vähän kovempaakin. Jossain se raja tulee vastaan kuitenkin sitten työkaluteräksissä ehkä lämpökäsittelemätöntä joo. 
mutta lämpökäsittelyyn läpikäynyttä terästä ei missään nimessä pidä yrittää. Sitten semmoinen juttu, joo, kun moni kokeilee viilalla, että onks tää, miten pehmeitä tää tavara. Joo, ihan hyvä menetelmä, mutta jos se onkin kovaa se tavara, niin se viila, jolla sä sitä kokeilet, niin ei kyllä tykkää hyvää siitä, että sitä pyyhkäsee päältä. Kannattaa varata sitä varten ihan oma viila, jolla kokeilee niin, että öö, ettei tuu, joka viilassa on jotain pientä pätkää, joka ei niin kuin, toimi enää. Nyt on sitten kyseessä erittäin hyvälaatuinen viila. Tämä on kanssa suojareunalla ja, ja neliskulmana ja tämä on todella suora. Öö, joo, siis viilanhan... Silloin kun se on suora, niin pitäisi olla suora näin päin, näin päin. Ja ennen kaikkea, että tämä taso tässä on suora. Mikäli se on kiemurainen, niin siitä lopputuloksesta tulee kanssa kiemurainen. <lacht> Joo, okei. Okay. Tämän ö, merkki on Ferd, eli hevonen. <lacht> ja tota, tämä on ö, ö, vähän karkeampi kuin nuo edelliset. Tämä ei ole kuitenkaan bastard-karkeus. Tämä on jostain sieltä väliltä. Joo, näitä on, mulla on eri karkeuksisia viiloja, vaikka tuntuu, että mulla on kauhean määrä samannäköisiä, mutta joo, ne on samannäköisiä, mutta ne ei ole samanlaisia. Siinä laatikossa ei ollut yhtään samanlaista viilaa, ne oli kaikki erilaisia. Ja tämä, tämä on nyt yksi toinen hyvä esimerkki siitä, mikä on hyvä viila. Tämä on kaksi hakkuinen kylläkin, eli tällä ei niin kuin voi tietynlaisia sellaista niin sanottua... Mitähän se on suomeksi draw filing, eli liuuttaa viilaa ilman, että hieroo, niin liuuttaa pintaa pitkin, jolloin siihen tulee erittäin hieno pinta. Tällä ei semmoista voi mennä tekemään, koska tämä on kaksihakkuinen. Sitten siihen operaation tarvitaan yksi hakkuinen viila. Samoten, nyt näistä viiloista, kun puhutaan, että minkälaisia näitä syöviä pintoja niissä on, niin sorvissa on hyvä olla ihan omanlaisensa viila. Se on sellainen, missä, missä nämä hakut niin on aika jyrkässä kulmassa. Öö, se, ja sitten kaiken lisäksi se on yksihakkuinen, kun se on hyvä sorvissa käytettävä viila. Ja tietenkin sorvissa pitää olla tuo, muutenkin se on syytä olla, mutta ennen kaikkea sorvissa ja missä tahansa pyörivien koneiden kanssa työskennellessä, niin käden sija, kiitos. Joo, tämä oli tämä viila. Tässä on sitten toinen tämän saman yhtiön tekemä viila, joka on erittäin laadukas. Tämä esimerkiksi tämä suojasivu, niin tässä ei ole minkäännäköisiä ryppyjä. Ja tämä on nyt sitten hieno viila. Tämä on aika suuri kokoinen kuitenkin, ollakseen hieno, näin iso. Ja merkihän oli Ferd. Ja... Tota, tämä on myös erittäin hyvässä kunnossa ja tällä voi, voi tota, todellakin niin aika koviakin materiaalia mennä sitten viilaamaan. Ö, alumiiniin tätä ei parane laittaa. Myöskin puun kanssa tulee probleema erittäin nopeasti, koska nämä täyttyy nämä pienen pienet rakoset täältä. On ehkä syytä myöskin mitä hyvänsä materiaalia viilatessa niin puhdistaa. Ja, ja tota, viilauksen aikana niin paras tapa puhdistaa on vetästä kädellä ne pois. Ja jos se materiaali on jotain sellaista, niin kuin esimerkiksi työkalun terästä, josta tulee teräviä hippuja, niin ö, käsine on ihan hyvä, sillä on kiva vetästä, niin ei sitten ole sormissa. Ne kyllä ne viilankin, ö, nämä purut, niin osaa upota sormiin. Sitten on tämmöinen ohut. Ohut viila, jos ei nyt valitettavasti ollut merkki, että kenen tekemä tämä on. Tämä ei ole hieno, mutta tämä ei myöskään ole bastard. Tämä on siltä välitä. Ja, ja tota, tässä on myös suojasivu. Tämä on hyvin laadukas. Myös tästä tietää, että tämä on hyvän laatuinen. Mutta ennen kaikkea tässä on tämä, että tämä on aika ohut. Ja tämä on myös aika likan. <laughs> Voi ei. Mulla on näitä. näitä. Tota tuntuu riittävän. No, joo, kyllä se puhdistuu. Joo. Siis tuohan on, ö, tämähän on messinkiharja, ettei missään nimessä millään teräsharjalla mennä. 
Ja tämä on kaksi hakkuinen, eli tätä ei nyt oikeastaan voi... Hetkinen, onko tämä todella... On. Hetkinen. Pieni hetki. Katsotaan. Wow, tämä on yksi hakkuinen viila. Tässä ei ole näitä hakkuja kuin puolella aina suuntaansa. Tällä voi tehdä sellaista draw piling. Mitä ihmettä se on suomen kielellä? Ja, ja tota, äh, sitten, joo, kertokaa kommenteissa, mitä on draw filing suomeksi. <laughs> ja tota, tämä on hyvän kokone pieniin äh, arkiaskareisiin. <laughs> Ja, ja tota, tässä on, on, on tota, joo, yksi hakkunen erittäin hyvälaatuinen viila tämäkin. Ei vaan tiedä merkistä, kun sitä, se voi olla jopa tuonne painettu tuonne ja niin, että se on tuolla kädensijan sisällä, ettei sitä näe. Okei, okay, tämä oli tämmöinen. No niin, ja tässä on sitten seuraava. Tämä on itse asiassa bastard. Tämä on karkea viila, vaikka tämä on näin pieni. Ja ö, merkki on joku saksalainen, josta en saanut tolkkua, se on tuossa ihan pienellä. Ö, mä laitan kyllä valokuvankin, mutta siinä se on, ö, mikä lie. Ja tota, vähän on vääntynyt. Uskaltaisikohan tota... Oh, no, jaa, okei. Okay. Joo, no niin. Ö, nyt päästään, jo se, nyt päästään sit seuraavaan aiheeseen, eli tuo kieli. Kieli on yleensä, ö, sitä ei ole tota, karkaistu. Vaan se on pehmeänä se juuri tämän takia, ettei se sitten viilatessa katkea, napsahda poikki tai muuta vastaavaa. Ja joo, no, tässä on suojareuna. Täällä on myöskin, tämä on kaksihakkuinen ihan selkeästi. Ja, ja erittäin hyvä laatuinen, hyvässä kunnossa oleva viila. Ja tällä pääsee aika pieniin paikkoihin. Ja tällä voisi viilata jo alumiiniakin. Vähän on... No joo, suuria materiaalimääriä ei. Myöskin johonkin kovimpiin puulaatuihin käy ja muoviin tietysti. Okei, se, tämä on semmoinen hyvä, hyvä viila siinä tapauksessa, kun tarvii päästä pieneen paikkaan pehmeeseen materiaaliin. Tässä on sitten toinen tämmöinen pieni viila ja nyt tämä on hieno. Ja tämä on nimeltään Ponik. Älkää kysykö, mitä se on. Se on kuitenkin mitä ilmeisimmin saksalainen viilamerkki ja ponik. Siinä saattoi olla tuo toinenkin ponik. Se näytti vähän siltä. Ja tämä on hieno viila. Ja hetkinen, kaksi ha kyllä, kaksi hakkuinen erittäin hieno viila, jossa on suojas, jossa ei ole suojasivua. Tällä ei ole kauhean kiva mennä nurkkiin, koska kun sitä nurkkaa viilaa, niin tuo suojasivuton osuus niin tekee koloa myöskin sinne nurkkaan sitten. Ja sen takia tämmöinen on ihan vaan tasasten pintojen viilaamiseen hyvä. Nurkkaan en tällä viilalla menisi. Kovat materiaalit. Ei, tällä ei nyt sitten kyllä tosiaankaan parane esimerkiksi alumiinia tai kuparia tai mitä muutakaan vastaavaa hyvin, hyvin tota pehmeää materiaalia mennä viilaamaan. Tässä on nyt sitten seuraava viila ja tämä on hieno viila. Ja ö, tässä on suojareuna ja tämä on joku FBDF block block, mutta tämä on saksalainen merkki. Mä koitan ottaa selvää siitä, mikä merkki tämä oikein on. Erittäin hyvä viila, hieno. Ja tälläkään ei sitten pehmeisiin materiaaleihin voi mennä, mutta tämä on erilainen siihen edelliseen hienoon viilaan nähden sikäli, että tässä on suojareuna. Siinähän ei ollut. Tämä on kaksihakkuinen näköjään. Ja, ja tota, no, siis kovempiin materiaaleihin, ei kuparille, ei alumiinille. Messinki, joo. Messinki on erikoinen materiaali viilattavaksi. Vaikka se on pehmeä, niin siinä on semmoisia tiettyjä ominaisuuksia, se voitelee. Samoin esimerkiksi äh, äh, valurauta on toinen sama, saman moinen, jota voi hienollakin viivalla viilata. Pitää vaan muistaa siivota nämä sivut aina aika usein. No niin. 
edellä olevat viilat oli suorakaiteen muotoisia. Nyt otetaan sitten seuraavaksi toisen mallisia, vähän, vähän toisen näköisiä. Eli tässä on nyt ensimmäinen toisen näköinen. Tämä on neliskulmane. Ja tämä on, niin kuin näkyy, niin vähän kapenee tänne päähän. Ja tämä merkki on joku, josta mä en tiedä mikä tämä on. Tämä on, karkeus on bastard, eli tämä on semmoinen kohtuullisen karke. Ja, ja tota, Tämä on kaksi hakkune ja tässä on kaikki sivut leikkaavia. Näin karkealla viilalla voi mennä alumiini ihan, ihan hyvin, mutta pitää vaan muistaa poistaa ne lastut, ettei ne sitten tee siellä tuhojaan siinä, leik- siinä viilauspinnassa. Ja joo, myöskin puuviilaamiseen tämä on neliskulmanen. Joo, okei, okay, varmaan aika hyvä. Tässä on sitten seuraava viila, joka on ö, paljon pienempi kuin tuo edellinen. Ja tässä on tota, ö, ihan sama tilanne, eli tämä on neliskulmanen. Tässä on kaikki sivut leikkaavia, kaksihakkuisia, ja koska tämä on, on fine, tämä ei itse asiassa muuten ole fine, tämä saattaa olla juurikin se välimalli, eli se on ö, nimeltään standard. Ö, ja ö, tuota... Tämä on myös samalla tavalla tänne päähän kapenee ja tässä on, joo, no, tällä ei enää alumiini oikein kiva mennä. Vähän kovempiin materiaaleihin oikeinkin hyvä. Tekee kohtuullisen jäljen kyllä, kunhan muistaa taas kerran siivota ne lastut pois siitä. No siinä oli niitä neliskulmaisia viiloja, nyt on sitten vuorossa kolmikulmaiset. Äh, aika iso kokonen ja tämä on karkeusaste on joku fine ja standardin väliltä. Äh, se muuten riippuu se karkeusaste sitten viilan koosta, että se on hyvin liukuva, ne on hyvin liukuvia käsitteitä. Ja tämän on te- tehnyt saksalainen Pferd. Tämä on hemmetin hyvä, hyvässä kunnossa oleva viila, tosin kaipaa puhdistusta tämäkin. Äh, ja Kolmikulmanen ja ihan sama periaate kapenee tänne kärkeen. Kaikki sivut on kaksihakkuisia leikkaavia. Joo, okei, okay. no niin. Ja pätee samat asiat kuin tuossa edellä, eli ei, ei pehmeisiin materiaaleihin mielellään. Se, mikä tässä on ovella, on tämä, tämä, tämä kolmikulmaisuus. Tällä voi siistiä kierteitä 60 asteen. Normaalia kierteitä voi tällä yrittää siistiä. Tämä seuraava sitten on tässä. Tämä on paljon pienempi kuin tuo edellinen. Ja ö, ei ole saman tehtaan tekele. Tämä on mikä lie, mutta tässä on se ovella piirre, että tämä on, vaikka tämä on kolmikulmanen, niin tämä on yksihakkuinen. Kaikki sivut on yksihakkuisia. Tämä ei ole hienoin mahdollinen. Mutta tämä on juurikin se viila, millä mä itse asiassa, jos pitäisi kierteitä siistiä, niin tällä, tällä. Tämä tuottaa todennäköisesti hyvän näköisen jäljen sinne kierteeseen, jos siellä on vaikka käynyt niin, että siellä on vähän jotain röpelöä tai jotain, niin tällä lähtee. Se on vaan, kun täällä kierteitä puhdistaa, niin se on koitettava pitää hyvässä asennossa. Se ei ole ihan yksilitteinen sekään asento, se täytyy olla vähän vinottaa ja ties mitä. Okei, okay, no. Tämmöinen viila, kolmikulmanen, öö, öö, ei kovin hieno, mutta ihan käyttökelpoinen öö, semmoisiin keskikoviin materiaaleihin, kuten esimerkiksi öö, rakenneteräkseen. Tässä sitten taas yksi ihan täysin tuntematon viila. Valmistaja on siis tuntematon, kolmikulmainen, hyvä, laatunen ja Menee todella kapeaksi täältä kärjestä, kolmikulmanen kuitenkin, ja puhdistuksen tarpeessa kokeillaanpas muuten lähtisikö. Silloin viilattu jotain, joka ei suostu lähteä irti, ja sen ole ollut minä. <tuh> Ää, joo, okei, okay. se ei puhdistunut. Tämä täytyy puhdistaa jollain, jollain se täytyy puhdistaa. Ää, joo, kaksihakkuinen hieno. Ja 
Kaksihakkuisuus tietää sitä, että se ei nyt välttämättä ole niin kauhean hyvä kierteiden puhdistamiseen, mutta muuten kyllä. Ja sitten kolmikulmassa viilassa on se hyvä puoli, että kun menee nurkkaan, niin tällä pystyy, pystyy menemään ilman, että se suora sivu siitä. Toki tämä tekee loven sinne nurkkaan, mutta toisinaan se kyseinen lovi on se, mitä juuri toivotaan. Eli sellaisiin esimerkiksi oikein hyvä viila. Ja vielä yksi kolmikulmanen viila. Tämä on saksalainen laatumerkki FTICK. <laughs> FTIC. <laughs> ja tota, joo, kaksi hakkuinen, kolmikulmainen, hieno viila. No, hyvin samanlainen kuin tuo edellinen. Vähän lyhyempi, vähän kapeampi. No, näitähän ei koskaan voi olla liikaa. No. No siinä oli nyt sitten kolmikulmaisia viiluja ja nyt mennään pyöreisiin. Tässä on ensimmäinen poti, potilas ja tämä on ö, karkea, erittäin karkea viila ja, ja tota, no melkein raspi, mutta ei nyt kuitenkaan. Tämä on koarse varmaankin ja ö, rota häntä on varmaan se suomalainen nimitys tälle. Ö, tämä on ö, hyvin, 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 hyvin karkea. Ja melko likainen. Lähteekö siitä muuten? Joo. Eskon pitää kyllä nyt terästäytyä näiden viilojen puhdistuksessa. Ö, joo. Okei. Okay. No, tämä oli siinä samassa laatikossa ja tämä on hyvä esimerkiksi, jos alumiiniin tuli vähän hassumallinen reikä tai pitää saada hullumallinen hassumallinen reikä alumiiniin, niin tällä menee. Öö, toki tämä on aika suuri kokoinen, että, että tota, tämähän on melkein 12 mm varmaan halka sieltä. Että, öö, öö, no, öö, siis ei pieni reiki. <laughs> no niin, nyt vähän pienempi pyöreviila. Tämä on myös karkea, mutta tämä taitaa olla se standard karkeus. Tämä ei ole ihan niin karkea kuin tuo edellinen. Ja tämä on myös kaksihakkuinen, niin kuin tuo edellinenkin oli. Ja, ja tota, no, kaikki samat asiat pätee tähän. Tälläkin voi vielä ihan helposti viilata alumiinia. Ja tämä on erittäin hyvässä kunnossa ja näköjään aika puhdaskin. Et tota, tällä, tällä, tällä saa reikää. Ja tämä on vähän, vähän ohuempi kuin se edellinen. Ja myöskin suippenee päästä. Se ei aina ole kauhean hyvä, että se suippenee tuolta päästä, koska se jumittuu sinne reikä. Jos on juuri sopivan kokoinen reikä, niin tätäpä ei sitten työnnetäkään sinne. Tässä on nyt sitten seuraava pyöreä viila. Ja tämä on jo paljon. Nämä on veljeksiä keskenään. Tämäkin on tämmöinen aika karkea. Ja, ja tota, tässä on, tämä voisi olla justiinsakin niin bastard. Ja hetkinen, tässä on myös merkki. Katsotaan, minkä merkkinen kyseinen viila on. Joo. Tämä on se saksalainen FTICK. Ja, ja tota noin, ö, tosi hyvä kuntoinen ja hyvässä, hyvä, hyvä mallinen viila. Ja tämä on tuommoinen 8 milliä halka sieltään ehkä. Ja tällä myöskin vielä pystyy alumiinia viilaamaan ja ehkä vähän kovempaakin materiaalia. Puuhunkin menee kyllä ja muoviin, ettei ei mitään ongelmaa. On vaan muistettava pyyhkiä ne purut pois. Sitä ei voi korostaa liikaa. Jos ne purut jättää sinne siihen viilaan ja vetää se sillä puruviilalla, niin huono, huonosti käy. Tässä on yksi lisää pyörää viila. Tämä on ö, noin 6 mm paksu. Ja, ja tota, hieno viila, ja tällä ei nyt sitten tietysti enää alumiini voi mennä. Mutta se mikä tässä on, on tota, noin mielenkiintoinen piirre on se, että tämä on tasapaksu loppuasti. Tällaisia viiloja käytetään esimerkiksi sahojen terottamiseen, moottorisahan, mutta tämä on liian iso moottorisahan terottamiseen, eli moottorisahan ketju terottamiseen. Tämä, tämä tota, noin, käy johonkin muuhun kyllä hyvin. Tämä on siis kovempien materiaalien varten oikein hyvä viila. No, se on, pitää valita viila aina reijän koon mukaan.
Ja tässä seuraava pyörää viila. Mennään aina vaan pienempään. Tämä on hiuksen hienosti pienempi. Tämä voisi olla joku 5,5 milli ehkä. Hieno viila. Alkaa olla sitä mallia. Ja tämä on hiukan kapeampi täältä. Siinä on pienen pieni, pieni tota kartio tänne, tänne näin. Ja no, tämä alkaa olemaan justiin semmoinen sah sahan terottamiseen tarkoitettu viila. Reikien muotoiluun erinomainen. Ja koska se on aika hieno, niin ei alumiini mielellään. Kyllä sillä alumiinia voi, mutta se on sitten kaameita puhdistamista aina välillä. Joo, tää, no näitähän ei tosiaankaan voi olla liikaa. No niin, ja viimeisenä pyöräänä viilana. Äh, tämä viila on tarkoitettu moottorisahan ketjun teroittamiseen. Ja tämä on suora. Siinä on sopiva niin tämä karkeus siihen hommaan. Ja no, se on suora. Tämä on yksi eniten käyttämiä, niin mä käytän tätä viilaa hyvinkin paljon. Ja tämä ei silti ole niin kulunut. Se johtuu siitä, että mä oon sitä laittanut oikeisiin materiaaleihin. En oo kokeillut, että onko joka materiaali liian kovaa viilattavaksi tällä. Mulla on sitä varten ihan iki oma viila. Ja tämä. On Viiala, suomalainen Viila, yes, <laughs> Viiala Finland on, on tämä ja ö, hemmetin hyvä Viila. No niin, ne oli pyöreitä Viiloja. <laughs> ja nyt tulee sitten ö, leikio vähän erilaisia. Nämä osa ei ole Viiloja oikeastaan ollenkaan ja osa on sitten muuten vaan kummallisen mallisia. Ja yksi ö, viilamalli, jota mä käytän kuitenkin paljon, vaikka se on omituisen mallinen, on tämä. Tämä on tämmöinen salmiakin mallinen. Ö, siis ö, toi pää on tommonen, tommonen noin. Ja, ja tota, merkki on American May. Ar American Type. <laughs> ja, mikä lien merkki, en tiedä. Tota, Laatu on kuitenkin erittäin hyvä ja huomaa, että sitä on käytetty paljon, koska siinä on tota puruja. Tämä täytyy jollain puulla. Tämä on nimittäin nyt tämä viila on erityinen siksi, että nämä kaikki sivut on yksihakkuisia. Ja se tekee sen, että tällä pystyy tekemään todella hyvää jälkeä. Tämä myöskin täällä pääsee, pääsee kapeeseen välikköön tekemään asiaa ja niin edelleen. Ja tämä voisi olla hyvä viila esimerkiksi uran kulmien purseiden poistoon. Koska tämän jos laittaa kulkemaan tuon korkeamman osuuden tuon siinä uran keskellä ja varovasti viilaa ympäri koko kappaleen, niin saa molemmat sivut kerralla kuntoon. Toinen vaihtoehto siihen muuten on sitten pyöreä viila. Okei. Sitten on tämmönen. Tämä on tämmönen puolikuun muotoinen. Eli tosta voisi vaikka katsoa sitä. Oh, noin. Ja tämä on, ei ole mitenkään, oikeastaan su, tässä on yksi suora sivu. Joo, mutta onko sekään? On se suora. Ja sitten tämmöinen kupera, ja, ja tota, no, tämä on kaksi hakkunen joka puolelta, ja tässä on aika terävät nämä nurkat, eli tällä saa jotain pieniä nurkkia siistittyä. Öö, se, mihin mä oon tätä eniten käyttänyt, on se, että kun pyöreään kappaleeseen poraa reijän, niin siinähän on purseita. Ja nyt jos sitä pursetta tota yrittää ottaa normaalilla semmoisella öö, upotustyökalulla sinkki, mikäli samfer, niin siitähän ei tule hyvän näköinen missään tapauksessa. Tämä ryökäle, tuo pyöreä osuus, kun sillä sopivalla tavalla viilailee, siitä tulee ihan nätti siisti ja ne purset katoaa siitä ihan silmissä. Ja lisäksi tässä on vielä tämä ohennettu osuus, jolla vielä pääsee lisää siistimään sieltä reijan sisältä, jos se on riittävän suuri. Äh, mä käytän tätä paljon siitä yksinkertaista syystä, että tämä on ainoa tämmöinen puolikuun muotoinen, mikä mulla on. 
No niin, ja sitten on semmoinen värkki, joka ei itse asiassa ole mikään viila. Se on tämmöinen. Tässä ei ole hampaita. Tämä on vähän erityinen. Tuota, nyt kun tätä katsoo tarkemmin läheltä, läheltä niin huomaatte, että se on niin kuin ihan sileet nämä piinat. No ei ne ole sileet. Niissä on uria, hyvin, hyvin pieniä uria tälle pitkittäin tätä viilaa pitkin. Tällä voi poistaa vaikkapa veitsestä purseen terästä. Tämä on siihen oikein itse asiassa aika hyväkin. Mutta tällä pystyy kiillottamaan pintoja ja nyt puhutaan sitten materiaalista, jotka on alumiinia ei, mesinkiä joo, valurautaa joo. Öö, kovempia teräksiä, no ei oikeastaan. Eli äh, tämä on sellaiseen viimeistelyyn tarkoitettu laite, jolla, jolla tota, puhdistetaan, tätä vedetään poikittain sen kappaleen päällä. Mä oon tätä jonkun verran käyttänyt peitsien purseiden poistoon. Siihen tämä on erinomaisen hyvä. No nyt sitten tulee esimerkki siitä, että mitä tehdään viilalle, joka ei enää ole hyvä viila. Mitä sillä voi tehdä? Tämä on yksi esimerkki. Se on tässä. Tämä oli muinoin kolmikulmainen viila. Oli. Mutta sitten joku, en minä, mutta joku, oli sitä mieltä, että siitä saa hyvän purseenpoistotyökalun. Eli hän on vetässyt tämän penkkihiomakoneessa tuohon nämä hampaat pois tästä, ja kun se on ollut pyöreä se, se, te, se kivi siinä, niin näihin tulee tämmöinen monttu, niin kuin näin. Ja näin ollen nämä nurkat on niin kuin superterävät tässä. Ja kun tämä on työkalu terästä, tietysti kun tätä tekee tämmöistä, niin pitää olla varovainen, ettei hehkuta noita nurkkia pehmeiksi, jos tämmöisen tekee. Tämä on erinomainen äh, tuota, purseiden poisto. Aivan, mä oon täällä poistanut vaikka kuinka paljon purseita jo. No, noga on jossain mielessä parempi, mutta kyllä tämäkin menettelee. Varsinkin, jos ne reijät ei ole ihan, ihan just semmosia, kun noga tykkää, että ne on. Esimerkiksi kappaleen ulkopuolella on aika hankala nogalla vetää. Okay. Sitten... Viimeisenä mun lempiviila. No jaa. Tää on Nikolsonin Handy. Tää on ö, tämmönen, missä on toinen puoli on standard ja toinen puoli on fine. Tämä fine on yksleikkuinen, standard on kaksleikkuinen. Tässä on suojareuna ja tässä on myöskin tämmönen ö, suoraan hammastettu ö, toinen reuna. Ja sen lisäksi tässä on tämmöinen fiitseri, täällä on päässä tämmöinen, tämmöinen kaareva osuus, joka on terävä tuosta päästä. Täällä voisi myös nuo hitsausroiskeet ö, poistaa erittäin kätevästi. Ja tämä on tosi hyvä viila ollut ja, ja kestävä ö, ja kohtuullisen siistikin, koska no joo, no tästä mä oon pitänyt hyvää huolta. Näitä saa ostaa vielä kaupasta, näitä saadaan. Nämä tulee kahvan kanssa ja, ja tota, nämä on me tehty missä? Brasiliassa. <laughs> Okei, okay. ei ole USA-lainen Nikolson, brasilialainen. Brasilero. No niin, semmonen. Mutta tämä on mun lempiviila monestakin syystä ja yksi on se, että siinä on toi suojareuna. Se on monikäyttöinen. Ei tarvi joka paikkaan mennä kaivamaan. Tällä pääsee 80 prosenttia tapauksista, niin hoituu tällä. Hyvä viila. No niin, siinä olikin sitten tämä episodi viiloineen päivineen. Mä toivon, että te löysitte näistä jotakin, jotakin sellaista, mikä... Öö, Kiinnostaa, joka saisi innostua viiloista ylipäätään. Viilathan ei ole mitenkään suosittu työväline. Ö, mutta mä katson, että viila vaikkakin se on aika hidas työkalu, niin se on myöskin erittäin monipuolinen. Siinä on myöskin yksi sellainen juttu, että, että viilaan on <tos> kiinteästi kytketty aivot. 
Niissä on ihan kunnon järki mukana. <laughs> Niillä on vaikea tehdä, tehdä tota hurjaa vahinkoa. Johtuu siitä, että se on hidas, mutta johtuu myös siitä, että siinä on, on tosiaan järki mukana. Hyvä viila ei itse asiassa ole mitenkään kurja käyttää. Se ei tunnu työltä sen käyttäminen. Se hyvä viila, oikean tyyppinen viila oikean materiaalin, niin kyllä siinä saa, saa tota, tuhoakin aikaiseksi. Tuommoisella karkealla rotanhännällä, kun vetäsee alumiinin kylkeen, niin kyllähän siinä on tota, sentin monttu, niin varmaan ei tarvitse kuin kolketa pyyhkäsyä, niin se, siinä on sentin monttu. Joo, no tietysti riippuu mikä kokoinen alumiinikappale. Ja mihin näitä muuten mä oon käyttänyt? Mä oon käyttänyt esimerkiksi noita suorakaiteen muotoisia viiloja, niin hyvin paljon oon käyttänyt kiilaurien tekoon. Kiilaura on yksi semmoinen lempiaihe. Ihmiset tekee siihen vaikka minkälaisia koneita, että ne saa sen aikaiseksi. Mutta kiilauran voi tehdä myöskin viilalla ja se voi tehdä hyvin tarkasti viilalla. Mä voin näyttää tässä... Tähän loppuun sellaisen kappaleen, jonka mun appiukko, nyt jo, jo pilven reunalla istuskeleva appiukko, on tehnyt aikoinaan. Hän on ollut veturin kuljettaja ja suomalaisten veturin kuljettajien, nimenomaan hänellä oli höyryveturilupa. Suomalaisten höyryveturin kuljettajien piti käydä tämmöinen viilarikurssi. Ja viilarikurssin, että, siitä sai, että sen sai läpi sen kurssin, niin piti tehdä jonkinnäköinen opinnäytetyö. Ja se on aika vaativa itse asiassa. Kunhan näette, niin ymmärrätte, mistä on kysymys. No, katsotaan vielä sitä ja sitten katsotaan, jos vaikka Raptors esittäisi jonkun hyvän kappaleen. No niin. Tässä on nyt tämä opinnäytetyö valtion rautateiden viilarikurssilta. Tässä on kaksi osaa. Tämä on tämmöinen, tämä on varmaan jotain niin sanottua paskarautaa. Siinä ulkopuoli ei ole ollenkaan tärkeä. Sen sijaan tässä on kaksi pintaa, jotka on oikeasti tärkeitä, tai viisi pintaa itse asiassa. Tämä, tämä on ö, tärkeä ja nämä neljä sisäpintaa tuolta. Ö, tähän ei ole kajottu minkäänlaisella ö, koneella. Ö, mahdollisesti nämä sivut on, on tota, ö, jollain sahalla sahattu, mutta muuten ei. Ja, tota, tässä on toinen pala, joka on, sitten sopii tänne kaikissa asennoissa menee tuonne sisään. Näin. Ja se ö, on ö, toinen, joka on, ja tämä on tehty tää, kokonaan viilalla, viilaamalla. Eli nämä sivut, siinä näkyy viilaamisen merkkejä jonkun verran. Ja myöskin tämä pyöreä osuus on tehty viilaamalla. Joo, no se, että tämä on hyväksytty, niin sitä varten tässä näkyy, tuossa on leima ja tuossa on toinen leima. Näissä on tuommoinen leima siinä tapauksessa, kun ää, ne on hyväksytty. Okei, okay. mä palaan, että miten tämä hyväksyttiin, niin vähän myöhemmin. Mä näytän ensin tässä muutaman kappaleen, mitä muita ne ovat siellä viilarikurssilla tehneet. Suora kulmahan nyt on tietysti jokaisen toive unissa. Ja tämä on tehty viilaamalla. Aivan. Ja, ja tota, hyväksytty, eli se on tarkastettu, että se on aika suora. Eli näin hienon jäljen pystyy viilalla saamaan aikaan. Siinä on pojat, kuulkaas tekemistä. Ö, tässä on toinen suora kulma, joka on tehty viilaamalla. Tämä nyt on vähän järeämpi, varmaankin tuo liitos tuossa, niin en tiedä millä se on sinne laitettu. Ö, ei harmaita aavistusta. Ei näy päällä mitään merkkejä, että miten se on. Uskoisin kuitenkin, että jollain tavalla niittaamalla, ja tämäkin on hyväksytty. Siinä on leima. Lisää työkaluja. Tämmöinen, tämähän on tämmöinen, jolla mitataan sisä, 
halkasijoita esimerkiksi ja ö, mitataan siis. Ja tämä on tämmöinen tyypillinen siirto, ö, siirtomittauslaite, eli sulla on reikä. Tämä työnnetään sisälle, levitetään vähän liikaa sitä, ö, vähän niin kuin niiden mittatikkujenkin kanssa käännetään vähän ympäri, jonka jälkeen nämä menee läjää juuri sopivasti. Ö, tämä kireys, miten kireä tämä on täältä, niin on erittäin tärkeää. Ja Siinä on tehty duuni, että se on saatu oikealle kirjeelle. Sitten vastaava laitos, mutta tämä on nyt, nyt, nyt sitten niin kuin ulko, ulkosivujen mittaamiseen. Hienoja laitteita ovat. No, miten sitten, kun nämä tarkastettiin tietenkin siellä aikanaan, että, että, miten, miten tämä, että onko tämä nyt kelvollinen. No, tietysti näin niin kuin katsotaan se ulkopuolelta, mutta niillä oli hyvin yksinkertainen konsti. Ne laittoi tuon sileän pinnan alaspäin jollakin alustalle. Sen otetaan tämä, laitetaan siihen öljyä. Semmoinen mukava kerros öljyä siihen. Noin. Noin, nyt siinä on öljyä. Ja nyt mä vähän öljyä tuota pohjaakin. Saadaan siitä ilmatiivis. Ja ne mitta sen ajan, että kuinka kauan tämä kestää painua alas tuosta. Ja sehän ei saisi, tota se ei, se ei saisi, <tos> mitkitti se on tiukka. Ö, no, tämä nyt ei oikein painu. <tos> Aa, ja se on tiukka. Joo. Eli siitä mitattiin se aika, että kauanko se painuu alas. Nyt se on pohjassa, mä oletan. Joo. Ja, ja siinä on, jos se menee liian nopeasti, niin se oli hylätty sitten. Se pitää mennä riittävän hitaasti. Ja se ei saa mihinkään välille niin kuin jäädä jumiin. <laughs> Vitjet. <laughs> Tässä sitä onkin tekemistä. Tämä on oikeasti niin aika... aika Kohtuullisen vaikea tehdä, väittäisin. Ja, ja tota, joo. Eli tämmönen. Siitä appiukolle sinne pilvenreunalle, niin terveiset, että tämä hienoa työtä. Jes, tämmönen tämä ää, ää, viilausasia, että mitä kaikkea viilalla voi itsensä tehdä. Viila on hyvä, erittäin hyvä, hyvä laite. Okei, nyt sitten... Raptorit soimaan.